హాయ్ పొలిటికల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ మోటివేషనల్ స్పిరిచువల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం క్రింది నెంబర్కి సంప్రదించండి హలో ఎంఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు బ్రదర్ చాలా మంది ఈ మధ్య కాలంలో మన వీడియోస్ కింద పెట్టినటువంటి కామెంట్ ఒకటి అడుగుతాను మీకు పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా పిల్లల విషయంలో ఏ విధంగా ఉండాలి కొంతమంది ఇన్సెక్యూర్ ఫీల్ అయిపోయి వాళ్ళ మీద తెలియని ప్రెషర్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఫ్రీగా వదిలేస్తారు బట్ పిల్లలు మాత్రం దాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఒక తెలియనటువంటి విచ్చల విడితనానికి అలవాటు అయిపోయి పేరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని కిల్ చేస్తూ ఉంటారు రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ అవును అవును బట్ ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్లో కనుక మనం చూసుకుంటే అంటే మెచ్యూరిటీ లెవెల్ మారుతోంది అండ్ దాంతోపాటు కొంచెం బ్రాడ్ మైండ్తో ఉన్నటువంటి మనుషుల్ని చూస్తూ ఉన్నాం మనం ఇటువంటి సమయాల్లో ఖచ్చితంగా మనం చూసుకుంటే పేరెంట్స్ పిల్లల విషయంలో ఏ విధంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందంటారు ఎప్పుడు పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ రిలేషన్షిప్ గురించి మాట్లాడినా జనరల్గా అనేది ఏంటంటే ఫ్రెండ్ లాగా ఉండండి కదా అయితే నేను నార్మల్గా ఉండే ఫ్రెండ్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడాల సైకాలజీలో నాలుగు రకాల ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పారండి ఓకే నేను ఒక వ్యక్తితో ఈ నాలుగు రకాల ఫ్రెండ్గా నేను ఉండగలిగితే ఆ వ్యక్తితో నా రిలేషన్షిప్ చాలా బాగుంటుంది రెస్పెక్ట్ మ్యూచువల్గా ఉంటుంది పేరెంట్ వాళ్ళ పిల్లలతో అయినా ఆర్ యాజ్ అ లీడర్ వాళ్ళ కంపెనీలో ఎగ్జిక్యూటివ్స్తో అయినా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఇవి బాగా బాగా ఉపయోగపడే ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ టైప్స్ అవేంటనేది నేను చెప్తా ఫస్ట్ దాని పేరు ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అంటే ఆల్ వెదర్ అంటే వెదర్ ఎట్లున్నా బయట వెదర్ కాదు నేను నా పిల్లగాడికి సపోర్ట్గా ఉంటా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నాకు ఒక తండ్రిగా నేనే ఫాదర్ అనుకుందాం నా కొడుక్కి మంచి మార్కులు వచ్చినాయి వెదర్ బాగుంది మంచి మార్కులు రాగానే నా కొడుకు నా కొడుకు మంచి మార్కులు రాగానే వాడికి మంచి మార్కులు రాలే ఏపో మీ అమ్మ కొడుకువి అరే ఆల్ వెదర్ అంటే ఎట్లున్నా సరే ఫస్ట్ నేను సపోర్ట్ ఇస్తా అవును యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఒక ధైర్యం ఒక ధైర్యం నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అండి ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అనేది ఎంత గొప్పదో నేను ఒక మీకు ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపిస్తాను ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ పేపర్ కొత్త పేపర్ ఏది ఓకే ఈ పేపర్ నా పిల్లగాడు అనుకుందాం రైట్ నా ఈ మంట ఏదైతే ఉందో నేను ఇది మంట పెడుతున్నాను ఈ మంట ఏదైతే ఉందో ఇవి హార్డ్ సిచ్యువేషన్స్ హార్డ్ షిప్స్ అండి ఏమండి నార్మల్గా ఇప్పుడు పెడితే కాలిపోతుంది ఇది ఇంకా పెద్ద ఇదేం అక్కర్లే కాలిపోయింది మంట అంటుకుంది అవునా అంటుకుంది పిల్లగాడు మానసికంగా దెబ్బతిన్నాడు అయితే పిల్లగాడు మానసికంగా కాలిపోయి ఉన్నాడు కాలిపోయి ఉన్నాడు రైట్ సపోర్ట్ లేదు సపోర్ట్ లేదు ఈ పిల్లగాడికి సపోర్ట్ ఉందండి ఎవరు కడంగి మళ్ళీ ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్స్ హార్డ్ షిప్స్ ఈ మంట రూపంలో వచ్చినాయి ఓకేనండి హార్డ్ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ నా ఈ పిల్లగాడికి సపోర్ట్ ఉంది అంత తొందరగా కాలడండి ఇందాక ఎమ్మటే అంటుకుంది ఇప్పుడు చూడండి అంటుకోలే జస్ట్ మాసిపోయింది అంతే అంతే చేంజ్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే వెనక నేను ఒక సపోర్ట్ పెట్టా ఎస్ అంతే ఇది ఏదైనా కావచ్చు నేనే ఉన్నా అంటే ఇది పేరెంట్ అయి ఉండాలి మానసికంగా మెంటల్ సపోర్ట్ అనేది పిల్లగాళ్ళకి ఇవ్వాలి అలా ఇచ్చే వాళ్ళనే ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అంటారు మెంటల్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు కావాలండి ఎప్పుడైతే పరిస్థితులు అనుకూలించవో ఎప్పుడైతే పిల్లలు తప్పు చేస్తారో అప్పుడు సపోర్ట్ కావాలి ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అనేవాడు ఎట్లాంటి వాడు అంటే బీచ్లో లైట్ హౌస్ లాంటి వాడు బీచ్లో పెద్ద లైట్ హౌస్ ఉంటుందిగా లైట్ హౌస్ ఉపయోగం పొద్దున పూట ఏమైనా ఉంటుందా ఏ ఉండదు ఎక్కి చుట్టూ చూడటం ఫోటోలు తీసుకోవడానికి తప్ప ఏమి ఉండదు దాని అవసరం ఎప్పుడయ్యా అంటే చీకటి పడ్డప్పుడు షిప్పులకి ఆ లైట్ ద్వారా గైడెన్స్ జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే పిల్లల జీవితాల్లో మానసిక చీకట్లు కుమ్ముకుంటాయో కమ్ముకుంటాయో అప్పుడు పేరెంట్ గనక నించోగలిగితే అటువంటి వారిని ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అంటారు ఇంట్లో అయితే పేరెంట్ ఆఫీస్లో అయితే ఒక లీడర్ ఎప్పుడైతే వ్యక్తులు తప్పు చేస్తారో ఎక్స్పెషల్లీ అప్పుడే వాళ్ళకి ఇమోషనల్ సపోర్ట్ కావాలి ఎప్పుడు నేను తప్పు చేశానండి తప్పు చేస్తే ఆల్రెడీ నేను మానసికంగా డౌన్ అయి ఉన్నాగా ఒక దెబ్బ తగిలింది 
యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ నా అవతల అవతల వాళ్ళు సపోర్ట్ ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ కాదనుకోండి మిరపకాయ బజ్జీని కట్ చేసినట్టు కట్ చేసి నిమ్మకాయ బిండి ఉప్పు కారం వేసి చెప్పేగో చెయ్యదని చెప్పే అరే వాడు ఆల్రెడీ చేస్తున్నాడు మానసికంగా అంటే తప్పు చేస్తే కరెక్ట్ చేయకూడదా డెఫినెట్లీ చేయాలి బట్ ఫస్ట్ మెంటల్ అండ్ ఇమోషనల్ సపోర్ట్ ఎస్ దట్ ఈస్ ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్గా ఉంటే ఇందాక పేపర్ కాలిపోయినట్టు మీ పిల్లల మనసులు ఇమోషనల్గా కాలిపోవు తట్టుకొని నించోగలుగుతారు రైట్ సెకండ్ ఫ్రెండ్ పేరు ప్రొఫెట్ ఫ్రెండ్ ప్రాఫిట్ ఫ్రెండ్ కాదు ప్రొఫెట్ ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే ఒక డ్రీమ్ చూపిస్తారో వాళ్ళు ప్రొఫెట్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఓకే డ్రీమ్ చూపించడం అంటే ఇష్టం వచ్చిన డ్రీమ్ చూపించడం కాదు ప్రొడక్టివ్ డ్రీమ్ ఒసామ బిల్లాడని కూడా వాళ్ళ అనుచరులకు డ్రీమ్ చూపించాడు ఆయన ప్రొఫెట్ ఫ్రెండే కానీ ప్రొడక్టివ్ ప్రొడక్టివ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నాకు నలుగురికి ఉపయోగపడే డ్రీమ్ అవును కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఇది ఒక పదిహేనేళ్ళ పది పదిహేనేళ్ళ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి పేరెంట్స్ పిల్లలకి చూపించే డ్రీమ్స్ యూజువల్గా సొసైటీని సాటిస్ఫై చేసేవే ఉన్నాయి సొసైటీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేసేవి లేవు సొసైటీకి సొసైటీని సాటిస్ఫై చేయాలి నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నా నేను కాలే సో నా పిల్లగాడు కావాల్సిందే లేదా నేను డాక్టర్ అయ్యా సో నా పిల్లగాడు కూడా డాక్టరే చాలా సంవత్సరాల క్రితం కర్ణాటకలో నేను ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు పేరెంట్స్ వచ్చారు అదే పేరెంట్స్ ఇద్దరే ఉంటారు అనుకోండి అమ్మ నాన్న వచ్చారు అమ్మ నాన్న వాళ్ళ అమ్మాయిని పట్టుకొని వచ్చారు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది కేసెట్ ఇక్కడ ఎంసెట్ ఎట్టనో కర్ణాటకలో కేసెట్ అవి నడుస్తున్నాయి వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము ఇద్దరం డాక్టర్స్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ డాక్టర్స్ ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ నాకు పేరు చెప్పడం ఇష్టం లేదు వాళ్ళు ఏమంటారంటే మా అమ్మాయిని మేము మెడిసిన్ చదవమంటున్నాం అది నేను చదవను అంటుంది మేమేమంటున్నాం అంటే మేము సెటిల్ అయ్యాం మేము ఇద్దరం మంచి డాక్టర్లు హాస్పిటల్ రెడీ ఉంది పేషెంట్లు రెడీ ఉన్నారు యు డూ ఎంబీబీఎస్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కష్టపడు అయిపోతుంది నాలుగో రోజు అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంది బా నాలుగో రోజు నాలుగో వారము బికాజ్ షీ డజంట్ లైక్ హ్యూమన్ బాడీ బ్లడ్ కార్ప్సే అంటారు కదా డెడ్ బాడీస్ మీద డైసే ఆల్ దట్ షీ డజంట్ లైక్ వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా పేరెంట్స్ ఏమన్నారంటే ఏ ఇవన్నీ ఏం కాదు పోతాయి బట్ అమ్మాయి సెన్సిటివ్ అయింది ఇప్పుడు ఏమైంది ఎవరికి లేకుండా పోయి అబ్సల్యూట్లీ ప్రొఫెక్ట్ ఫ్రెండ్ మీన్స్ హూ షోస్ ఎ డ్రీమ్ వాట్ అ ప్రాపర్ డ్రీమ్ యువర్ గెటింగ్ ఇట్ నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేను ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చినప్పుడు నా మెంటర్ నా గురువు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో కంటిన్యూస్గా ఒక టూ ఇయర్స్ ప్రొఫెక్ట్ ఫ్రెండ్గా ఉన్నారండి he kept on telling me kasha 2016 kalla nu india lo at least five states lo training iyali five different languages lo prepare avvu 2020 kalla you will go international every day he used to come and shake my hand kasha international trainer be prepared that used adi nannu motivate chesaru no no he showed me a dream prophet friend all weather friend ante mental support icche vallu emotional support icche vallu ప్రొఫెక్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే హూ షోస్ యువర్ డ్రీమ్ ఇప్పుడు మనం యూజువల్గా పేరెంట్స్ చూపించే డ్రీమ్ ఏంటయ్యా అంటే ఒకే ఒక్క డ్రీమ్ మార్కులు తెచ్చుకో కాలేజీలో జాయిన్ అవు నేను కాదనట్లేదండి మార్కులు కావాలి మంచి కాలేజ్ కావాలి మంచి క్వాలిఫికేషన్ కావాలి నో డౌట్ యూజువల్గా పేరెంట్స్ పిల్లగాళ్ళకి చూపించే డ్రీమ్ ఏంటంటే సక్సెస్ మీన్స్ అర్నింగ్ మనీ డబ్బు సంపాదించు డబ్బు సంపాదించు డబ్బు సంపాదించు పేరు సంపాదించు పేరు సంపాదించు పేరు సంపాదించు అందుకే వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించి పేరు సంపాదించిన తర్వాత పేరెంట్స్ వదిలేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది ఒక్కటే డ్రీమ్గా చూపించారు ఎస్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ సో ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ ప్రొఫెట్ ఫ్రెండ్ థర్డ్ ఫ్రెండ్ పేరు ఏంటంటే కాన్ఫిడాంట్ కాన్ఫి కాన్ఫిడెన్స్ కాదు కాన్ఫిడాంట్ అంటే ఏంటంటే నేను పేరెంట్ని మీరు మీరు నా అబ్బాయి అనుకుందాం మీరు వచ్చి నా దగ్గర ఒక విషయం చెప్పారు ఎంతో మీ దృష్టిలో అది ఎంతో ఇంపార్టెంట్ ఎంతో సీక్రెట్ నేను నాన్నతో షేర్ చేసుకోవాలి అని మీరు వచ్చి నాకు చెప్పారు కాన్ఫిడెంట్ అనేవాడు ఆ విషయాన్ని ఇంకెవరికి చెప్పడు అవును కానీ యూజువల్గా ఇది రివర్స్ అవుతుంది స్కూల్స్లో టీచర్లతో ఇది బాగా జరుగుతుంటుందండి క్లాస్ రూమ్లో ఒక పిల్లగాడు తప్పు చేశాడు ఓకే టీచర్ తిట్టింది అక్కడితో అయిపోతే చాలా బాగుంటుంది 
స్టాఫ్ రూమ్లోకి పోయి ఆ పిల్లగాడి గురించి అందరి టీచర్లతో టీచర్ పోయి చెప్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చే టీచర్ కూడా ఏంటి ఇందా క్లాస్లో నాటకం చేసావట ఎరగడిగ మీరు ఎంతో నన్ను నమ్మి నా దగ్గరికి వచ్చే ఒక విషయం చెబితే నేను ఇంకొకళ్ళకి చెబితే మీరు నన్ను మళ్ళీ నమ్ముతారా డెఫినెట్గా నమ్మరు అందుకే పేరెంట్స్ దగ్గర పిల్లలు తప్పు చేస్తే చెప్పటానికి అవాయిడ్ చేస్తున్నారు మాలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నారు పిల్లలు చాలామంది పేరెంట్స్ అంటారు కశ్యప్ మీ దగ్గరకు వస్తే ఓపెన్ అవుతుంది ఎందుకు ఎందుకు మీ దగ్గర ఎందుకు ఓపెన్ కారు యువర్ గడింగ్ ఎట్ ఎస్ తప్పు చేసినప్పుడల్లా చావగొట్టి చెవులు మూసారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము చెవులు మూస్తున్నాగా ఏ కానీ చావ కొడుతున్నావే మెంటల్గా అవును యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ కాన్ఫిడెంట్ మీన్స్ వన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ అయిందా అది ఎక్కడికి పోడు వాళ్ళని కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఏ పేరెంట్ అయితే కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారో వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళ పిల్లల వాళ్ళ పిల్లలు ఆ పేరెంట్స్ని బాగా నమ్ముతారండి పిల్లలు పేరెంట్స్ నమ్మారా ఒక ఇంటాంజిబుల్ మ్యాజిక్ వాంట్ క్రియేట్ అవుతుంది దాని పేరే రెస్పెక్ట్ వన్స్ రెస్పెక్ట్ క్రియేట్ అయిందా ఇక మాట వినకపోవటం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకపోవటం అంటూ ఉండదు ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ ప్రొఫెక్ట్ ఫ్రెండ్ కాన్ఫిడెంట్ ఫోర్త్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఎ ట్రూత్ టెలర్ ట్రూత్ టెల్లర్ అంటే నిజం చెప్పేవాడు ఇమ్మీడియట్గా నేను చెప్పగానే వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓకే నేను నిజం చెప్తా కానీ అవతల వాడు రిసీవ్ చేసుకోవాలిగా ట్రూ అండి ట్రూ ఫ్రెండ్ లోని ట్రూ అది ఫస్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది అయితే అదొక ఆర్ట్ అండి కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏదో మాట్లాడటం కాదు వీటిని కమ్యూనికేషన్ అంటారు యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ట్రూత్ టెల్లర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు నిజం చెప్తాడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేను మీ దగ్గరకు వచ్చా ఓకే నాగరాజు గారు నా వీడియోస్ ఎట్లున్నాయి నా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్లున్నాయి యా సూపర్ కశ్యప్ తిరుగులేదు నేను పోయి సుధీర్ గారితో మాట్లాడేటప్పుడు ఎవర్రా వీడి ఎందుకు వస్తున్నాడు రా స్టూడియో కంటే నా ముందు మీరు నిజం చెప్పారు అరే వీడిని సా తట్టుకోలేకపోతున్నాం నేను సుధీర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళా సుధీర్ గారి దగ్గరికి సార్ నా వీడియోస్ ఎట్లున్నాయి ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది ఇది ఒక్కటి మార్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కశ్యప్ అదర్వైజ్ యువర్ వీడియోస్ ఆర్ ఫెంటాస్టిక్ నేను ప్రాబబ్లీ ఆయన ఫస్ట్ ఆయన చెప్పకనే నేను ఏం ఈయన ఎక్కడ దొరికాడు ఈయనకేం తెలుసు అసలు అని నేను అనుకోవచ్చు కానీ లాంగ్ రన్లో ఆయన మీద నాకు గౌరవం పెరుగుతుంది అవును రైట్ ట్రూత్ టెల్లర్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లాంగ్ రన్లో గౌరవం పెరుగుతుంది అయితే నేను నిజ నేను ట్రూత్ ట్రూత్ చెబితే అవతల వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారా మా పిల్లలు వినే పొజిషన్లో ఉన్నారా లేదు ఆఫీస్లో యాజ్ అ లీడర్ నేను ట్రూత్ టెల్లర్ ఉంటే నా క్లా నా నా ఎంప్లాయీస్ నా మాట వింటారా కానీ ఆ చెప్పటం అనేది ఒక ఆర్ట్ అండి ఎక్స్ప్రెస్ చేసేయాలి ట్రూత్ టెల్లర్ ఎవడంటే ఆపరేషన్ చేసే ముందు ఎనస్తీషియా ఇస్తే పెయిన్ ఎట్లాగైతే తెలవదు నేను నిజం చెప్పేటప్పుడు అవతల వాళ్ళకి అది గుచ్చుకోకుండా చెప్పటం ఒక ఆర్ట్ అండి ఎస్ యువర్ గెటింగ్ ఇట్ ఇట్స్ అ వన్ ఇది కమ్యూనికేషన్ అంటే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఒక భాషలో మాట్లా గలగల మాట్లాడటం కాదు అవును దీన్ని శాండ్విచ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటారు శాండ్విచ్ ఫీడ్ శాండ్విచ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటంటే శాండ్విచ్ అంటే ఏంటి పైన బ్రెడ్ ఉంటుంది కింద బ్రెడ్ ఉంటుంది మధ్యలో మసాలా ఉంటుంది పైన ఒక పాజిటివ్ కింద ఒక పాజిటివ్ మధ్యలో ఉన్న మసాలా అంతా ఉంటుంది అవును టు గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో చేశారండి మన ఇద్దరు ఎగ్జాంపులే మీరు నా ముందున్నారు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకుంటున్నా నాకు అది నచ్చల నేను చెప్పాలి రైట్ ఆర్ ఈ వీడియో మేకింగే ఉంది ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నా వీడియోది బాగాలేదు ఓకే ఆర్ మీరు వీడియో చేస్తున్నారు నాకు నచ్చలేదు ఐఎమ్ అ ట్రూత్ టెలర్ ఐ విల్ టెల్ యూ బట్ ఐ విల్ యూజ్ దిస్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ యాప్సల్యూట్ పాజిటివ్ అండి నాగరాజు గారు మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఫెంటాస్టిక్ మీ మీ స్మైల్ అన్బిలీవబుల్ సార్ ఇదొక్కటి కనుక మార్చుకుంటే బిలీవ్ మీ నాగరాజు గారు యూ విల్ గో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ బిలీవ్ మీ అండ్ రిమెంబర్ యువర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ ఫెంటాస్టిక్ నేనేం చేశా పైన పాజిటివ్ కింద పాజిటివ్ మధ్యలో మాత్రం దీన్ని ట్రూత్ టెల్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అండి దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ ఇది ప్రాక్టీస్ ద్వారా వస్తుంది ట్రూత్ టెల్లర్ కనుక అయ్యారా ట్రూత్ టెల్లర్ అయితే మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని వదిలి ఎక్కడికి పోరు అసలు ఫస్ట్ తప్పు చేయంగానే ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఈ రోజుల్లో ఏమైందంటే రెప్రిమాండింగ్ ఇరగదీయటమే అసలు ఇరగదీయటమే నేను చాలా పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్లో చూస్తుంటా ఓ రో ఇది ఎనీవే నేను ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మా మేనల్లుడు ఒకసారి వాడు ఏడో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు ఎనిమిదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు 
పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్కి వెళ్ళారు మా అక్క బావ బెంగళూరులో వెళ్తే చాలా ఆనందంగా వెళ్ళారు పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్కి వెళ్ళి ఎందుకంటే మార్క్స్ కార్డులో మార్క్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి ప్రోగ్రెస్ కార్డు ఇస్తారు కదండి అమ్మ ఈసారి టీచర్ల చేతిలో తిట్లు తినే బాధ తప్పుతుంది అన్న లెవెల్లో వెళ్ళారు అయితే అక్కడికి పోయిన తర్వాత అసలు నిజం తెలిసింది వాడు మార్కులు దిద్దాడు ప్రో ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్లో టీచర్ చూసాక అదేంటి వీడికి ఇన్నే వచ్చినాయి కదా ఇంతెట్లా వచ్చి ఇంతెట్లా కనిపిస్తున్నాయి వాడికే పదో పదిహేను వస్తే వాడు మార్చాడు డెబ్బై ఐదో ఎనభై ఐదో ఏదో చేశాడు ఇక వాడిని వేసుకున్నారు ఇంట్లో నాకు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు చెప్పకుండా వాడు మార్కులు దిద్దాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఎందుకంటే అంతకుముందు మార్కులు తక్కువ వచ్చినప్పుడు మెంటల్గా ఇమోషనల్గా వాడిని చంపేశారు వామ్మో మళ్ళీ మా నా అమ్మ నాన్నకు తెలిస్తే నన్ను మళ్ళీ రగదీస్తారు వాడికున్న ఇంటెలిజెన్స్తో వాడేం చేశాడంటే మార్కులు దిద్దే ఎవడు చూస్తున్నాడు వాడి ఇంటెలిజెన్స్ అంతవరకు ఆలోచించింది తర్వాత పట్టుబడతా అదంతా ఆలోచించలే యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ పిల్లగాళ్ళు మన దగ్గరికి రావట్లేదు బిగ్గెస్ట్ రీజన్ వీ ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు చెప్పింది మనం వినట్లే నెంబర్ టూ మనం దాచుకోవట్లే మన దగ్గర నలుగురికి చెప్తున్నాం నలుగురు ముందు వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాం ఎస్ నలుగురు ముందు అందరం ఫ్యామి ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్స్లో కూర్చొని ఉన్నాం మీ అబ్బాయి మా అబ్బాయా ఏం చేస్తాడు అంతే కూర్చొని ఉంటాడు ఏం చే అరే వాట్ ఆర్ యూ టెల్లింగ్ యువర్ సన్ ఆర్ డాటర్ వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటి అవతల వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇది ఇది ఇంట్లో జరిగిందండి ఓకే ఓకే ఎవరు ఏంటి అనేది నేను చెప్పను నేను క్యారెక్టరైజ్ చేసి చెప్తున్నా ఓకే లెట్సే మా బాస్ వచ్చాడు ఓకే నా కూతురు వచ్చింది మంచి నీళ్ళు పట్టుకొని వచ్చింది గ్లాస్ కింద పడిపోయింది ఇడియట్ ఏమనుకుంటున్నా వాళ్ళు గ్లాస్ కింద పడేస్తావా ఏంటిది తెలీదా ఓవర్ నా వాళ్ళ అమ్మాయి మా బాస్ అమ్మాయి చేతుల్లో నుంచి గ్లాస్ కింద పడి పర్లేదు అరే ఏం చెప్తున్నా నేను ఇక్కడ నా కూతురికి ఇండైరెక్ట్గా నేనేం నేర్పుతున్నా నా గ్లాస్ పడేయటం తప్పు అయితే మరి రెండు చోట్ల తిట్టాలిగా అవును అంటే నా కూతురికి నేనేం నేర్పుతున్నా నీకంటే నాకు బయట వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ అది పెరిగిన తర్వాత కూడా పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకంటే బయట వాళ్ళే ఎక్కువ అవుతారు యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఇమోషనల్ సపోర్ట్ ఇస్తారో వాళ్ళని ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అంటారు సెకండ్ నెంబర్ టూ ఈజ్ అ ప్రొఫెక్ట్ ఫ్రెండ్ హూ షోస్ అ డ్రీమ్ అ ప్రొడక్టివ్ డ్రీమ్ త్రీ ఈజ్ అ కాన్ఫిడెన్స్ హూ కీప్స్ సీక్రెట్స్ విత్ దెమ్ సెల్స్ ఫోర్త్ ఈజ్ అ ట్రూత్ టెలర్ శాండ్విచ్ ఫీడ్బ్యాక్ పైన ఒక పాజిటివ్ కింద ఒక పాజిటివ్ మధ్యలో మసాలా ఈ నాలుగు రకాల ఫ్రెండ్స్గా గనక ఉంటే పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ మధ్య రిలేషన్షిప్ చాలా బాగుంటుంది ఇది ఓన్లీ పేరెంట్స్కే కాదండి ఒక టీచర్కైనా కా కార్పొరేట్లో ఒక లీడర్కైనా ఈ నాలుగు రకాల ఫ్రెండ్స్గా మీరు ఉండగలిగితే అట్లీస్ట్ ఈ నాలుగిట్లో రెండు గనక కనీసం ఉండగలిగితే వాళ్ళతో మీ రిలేషన్షిప్ అద్భుతంగా ఉంటుంది వండర్ఫుల్ బ్రో ఎరక్కొట్టి సార్ నరేషన్ చాలా బాగా వచ్చింది నాకు అది చాలా బాగా నచ్చింది ఈవెన్ కొన్ని మనం కూడా కూర్చొని నేర్చుకుంటాం కదా అవును సో అలాగా చాలా మంచి టాపిక్ చాలా మంచి నరేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ